Lo primero que todo, pues darle gracias a Dios y a ustedes que nos sirven a nosotros los comunales para poder hacer las, decir las verdades y las denuncias que pasan en nuestro municipio y en nuestros barrios. La denuncia que queremos hacer en este momento es debido a que en el año antepasado y pasado hubo una señora donde en los pagos de servientrega y frente al parque principal del municipio de Villa Rosario, en las cajas donde entregan la plata en efectivo, le han dado un billete de 50 mil pesos a la señora... María Gómez Roa, del barrio Turbaya Yala, esto fue el 15 de agosto del 2008, en el 2009 volvió y le pasó. La señora ha hecho las quejas respectivas ante el personero, ante la Oficina de Desarrollo Comunitario, acá en el municipio de Villa Rosario, en la Administración Municipal. También hay quejas de, un, de, lo, de dos personas más que también se han quejado por escrito, donde esos escritos reposan en la Oficina de Desarrollo comunitario de parte de la doctora Sandra y también esto lo sabe pues la señora Rocío que es la secretaria de este despacho donde ella recibe esta información y estas denuncias y a nosotros los presidentes de Junta Comunal nos los hacen saber si sí queremos de que estas personas que, que le han pasado esto es fue el día 15 de mayo o sea el sábado pasado donde a la señora Blanca Flor Ruiz que no nos quiso decir el, el barrio también al señor Luis Jesús García que tampoco por, de pronto, como le dicen, por temor o alguna vaina, no nos dijeron los barrios, pero aquí están los nombres de estas personas, esto fue el 15 de mayo, la otra señora fue el, en el 2008, en el 2009, si sí queremos que por favor hagan caso omise, omiso, perdón, las autoridades competentes, tanto como el señor personero, que una persona que colabora y trabaja en el municipio en pro de la defensa de la comunidad, a ver qué está pasando con estos cajeros que hay allá, los medios de comunicación, como lo es también los amigos de Impacto Estéreo, el Canal, el Canal 8, el Canal 10, a toda la prensa hablada y escrita, porque esto no nos puede pasar aquí en el municipio de Villarrosario, lo mismo al señor Teniente del municipio de Villarrosario, que estén pendientes ahí, porque da pena de que, y vergüenza de que estos viejitos hagan esa cola bien larga y vayan y le metan un billete de 50 mil pesos, ellos vayan contentos a hacer sus compras para sus útiles de aseo, en lo que necesiten, porque eso no lo da, eso viene directamente del gobierno. Señor Carlos, Carlos eh, eh, aclaremos una cosa. Eh, ¿Ellos aducen que el dinero se lo están entregando en las propias cajas de la entidad? Sí, esta es la denuncia que ellos han dicho y nos lo están comentando. Desgraciadamente, pues, la señora que carga el billete y los otros señores están por aquí, por la parte del parque. Los estuve echando ojo para que ustedes mismos los entrevistaran y se dieran de cuenta que esto no es una, una denuncia ficticia, ni por política, ni males gustos con la administración, ni con nadie. Esto lo estamos haciendo es sobre el punto de servientrega efecti frente al parque de los libertadores, donde aquí están los nombres. Y yo creo que yo no estoy haciendo esto por jugar ni nada, porque ahí están los oficios que reposan de estas personas radicados en la oficina de desarrollo comunitario y estos billetes salen directamente de esas cajas, queremos que haya seriedad con estos abuelos o viejitos como los queramos llamar, no le falten el respeto a ellos, respetémosle sus derechos de no engañarlos porque da pena que un señor de estos reciba esa plata y de ser tanta cola vayan a comprar un, un pastel, una gaseosa y quieran romperle de pronto el billete porque les digan que están falsos. Bueno, Carlos, esta denuncia es grave, porque es supremamente grave. Eh, habrá que sustentarla. Y si estás eh, siendo eh, de ahí, esos billetes están saliendo de esa oficina, tendrán las autoridades competentes que eh, tomar cartas en el asunto, porque eh, así sea un billete de mil pesos o dos mil pesos, de todas maneras eh, se... Eh, tipifica lo que se llama estafa y no se puede permitir bueno, eso sí queremos que lo sea, yo acepto todo la, el acto correspondiente, todo lo que quieran hacer, hasta donde toque que ir, pero aquí están las la denuncias, la hacen, son las mismas personas que están recibiendo la plata de esos puntos de entrega. Entonces sí queremos que haya seriedad con esto, la persona responsable que maneja ese punto de entrega ponga cartas en el asunto, porque son tres denuncias que hay, más la que hace, la que hago yo por estos medios de comunicación, porque los abuelos dicen que han ido allá y han sido maltratados verbalmente también. Señor pero, eh, 